Hello everyone. In the video, we will talk about the mechanism of action of L asparaginase. In the L asparaginase, we will learn enzyme. In the enzyme, we will learn about anti cancer drugs or classification. The enzyme's topic is the same as the enzyme. So, this is a drug plus it acts as an enzyme. This is particular cancer. This is the mechanism in the video. First, in the L asparaginase, we will talk about basic introduction. L Asparaginase In the name, in the name, we can know one thing about it. Asparagin, we can know an amino acid. In the amino acid, we can know what we can do with the amino acid. So, first, we can know what we can do with the amino acid. What we can do with the amino acid? 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 We can know the mechanism of it. Now, let's see, this is an enzyme. If you look at the word at the end of the ASC, that is the enzyme. For example, transferase, amylase, protease, asparaginase. Then, there are many enzymes. If you look at all the ASC, that is an enzyme. So, this is basically an enzyme. And this is what kind of classification is. Anti-cancer drugs. So, anti-cancer drugs are also called an enzyme in the L-asparaginase. Now, what types of cancer are in cancer? That's why this L-asparaginase is used for a particular type of cancer. That is leukemia. That is a particular leukemia type. That is acute lymphoblastic. Leukemia. This is in the short form of ALL. ALL is a type of cancer. Acute Lymphoblastic Leukemia. This is simple as we can tell the common people. This is a blood cancer. That is why we have a blood cancer. We have a blood cancer. This is a blood cancer. Leukemia. Leukemia. Where are you going to get it? Leukocytes. Leukocytes is WBC. WBC is not in the blood. In the blood, WBC is not in the blood. It is not in the blood. It is very proliferated and proliferated. That is the name of leukemia. In the name of leukemia, it is called acute lymphoblastic leukemia. It is called acute lymphoblastic leukemia. It is called blood cancer. 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 It is called L asparaginase. Which is basically an enzyme. One enzyme is useful for a cancer. This is very interesting. Let's see the mechanism of this. Let's see the mechanism of this. Let's see the mechanism of this. What do you do with L-asparaginase? How do you do it in the cancer cells? How do you do it in the cancer cells? Let's see the cancer cells. Now, what do you do with the enzyme? Let's see the basic enzyme. L-asparaginase. What do you do with the enzyme? In our body, we have an amino acid in our body. What type of asparagin is the amino acid? We have three types of amino acids. There are three types of amino acids. There are three types of amino acids. Essential amino acid, non-essential amino acid, and conditional essential amino acid. This asparagin belongs to non-essential amino acid. Non-essential amino acid means Essential is the same as non-essential is the same as the amino acid. What do you mean? Why? Because we don't have to get out of the way. We can synthesize the body in the body. That's why we don't have to get out of the way. That's why we don't have to get out of the way. That's why we say non-essential amino acid. So, in the normal sense, this asparagin is the same as the amino acid. That's why we don't have to get out of the way. But, there is a problem. In the leukemia, it's called ALL, Acute Lymphoblastic Leukemia. In the cells, that is in the cancer cells, this asparagin is the same as the capacity of the body. That is the reason for the enzyme. The enzyme is called asparagin synthetase. So, this asparagin synthetase is the same as the enzyme. This asparagin is synthesized. 
ஸோ நார்மலான நம்ம பாடி செல்ஸில் அதாவது கேன்சர் கிடையாது நார்மலான செல்ஸ் அதில் இந்த என்சைம் இருக்கும் ஸோ ஆஸ்பரஜின் தானாகவே சிந்தசைஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து வெளியிருந்து எடுத்துகிட்டு தேவையில்லை ஆனால் கேன்சர் செல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் இந்த என்சைம் கிடையாது இந்த என்சைம் இல்லைன்னா ஆஸ்பரஜின் உருவாகாது ஆனால் கேன்சர் செல்லுக்கும் சரி நம்மளோட நார்மல் செல்ஸுக்கும் சரி ஆஸ்பரஜின் தேவை அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு நமக்கு தேவை ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஒரு ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது நிறைய அமினோ ஆசிட் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் ஒரு ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த ஆஸ்பரஜின் அப்படிங்கிறதும் நார்மலாக ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு தேவை ஸோ இந்த ஆஸ்பரஜின்ங்கிறது எல்லா செல்லுக்குமே அவசியம் ஸோ லுக்கீமியா செல்ஸில் இந்த ஆஸ்பரஜின் இருக்காது ஸோ அது எப்படி எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பிளட்டில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பரஜினை டேரெக்டாக எடுத்துக்கோம் அதாவது இந்த என்சைமே இல்லாததுனால அதனால் ஓனர் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பிளட்டிலேருந்து மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆஸ்பரஜின் அந்த அமினோ ஆசிடை வந்து அதை எடுத்துக்கும் ஸோ பிளட்டில் ஆஸ்பரஜின் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லுக்கீமியாவில் பிளட்டில் ஆஸ்பரஜின் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லுக்கீமியா வளரும் இதுவே பிளட்டில் ஆஸ்பரஜின் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லுக்கீமியாவும் அழிஞ்சு போகும் அது எப்படி பண்ணும் அதாவது இப்போ நம்ம கொடுக்குற என்சைம்க்கும் இந்த மெக்கானிசம்க்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த என்சைம் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம் இது ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணோம் அந்த ரியாக்ஷன் இப்போ என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பாடியில் நம்ம பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பரஜின் ஆஸ்பார்டிக் ஆசிடாகவும் அம்மோனியாவாகவும் கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்சைம் திஸ் எல் ஆஸ்பரஜினிஸ் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப வைட்டலான ரியாக்ஷன் அதாவது ஆஸ்பரஜின் அப்படிங்கிற அதாவது பிளாஸ்மால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பிளாஸ்மானா பிளட்டு பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பரஜின் ஆஸ்பார்டிக் ஆசிடாக மாறுறதுக்கு இந்த என்சைம் தேவை எல் ஆஸ்பாரிஜினைஸ் இப்போது நம்ம லுக்கிமியாக இருக்குது இல்லையா கேன்சர் செல்ஸ் அந்த கேன்சர் செல்லு இதை தான் எடுத்துக்கும் ஆனால் அந்த கேன்சர் செல்லுக்கு இது யூஸ் ஆகாது இது தான் யூஸ் ஆகும் அதனால் நம்ம இந்த என்சைம் கொடுத்தோன்னா என்னாகும் இங்கே இருக்கிற ஆஸ்பரஜின் இந்த ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட் வந்து ஒரு ஆசிட் டைப்பாக மாறிடும் அப்படி மாறிடுச்சுன்னா இட் வில் நாட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஸோ இந்த எல்லா ஆஸ்பரஜன் இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்பார்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிடுது இதனால் என்ன ஆகும் லேக் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து பிளாக் ஆகிடும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பிளாக் ஆச்சுன்னா அந்த செல் வந்து சர்வே ஆக முடியாது அதாவது கேன்சர் செல் ஆகட்டும் நார்மல் செல் ஆகட்டும் எல்லா செல்லுக்குமே நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்லுக்குமே ப்ரோட்டீன்கிறது தான் பில்டிங் பிளாக் அதுதான் அந்த செல்லை வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்கும் அந்த செல் வந்து ஏதாவது ரீப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா ரீப்பேர் ஆகிறதுக்கு இல்லை ரீஜென்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு அந்த செல்லில் என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும் எல்லாத்தையுமே தீர்மானிக்கிறது இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸில் ஒன் ஆஃப் த காம்பௌண்ட் தான் இந்த ஆஸ்பரஜின் இந்த எல் ஆஸ்பரஜினேஸ் கொடுத்தா ஆஸ்பரஜின் ஆஸ்பார்டிக் ஆசிடாக மாறிடும் ஸோ பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பரஜின் லெவல் கம்மி ஆகிடும் இல்லை சுத்தமாக இருக்காது இதனால் என்ன ஆகும் அந்த லுக்கீமியா செல்ஸ்னால் ஆஸ்பரஜினை யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஆனால் நம்ம நார்மல் செல்ஸ் வந்து தானாகவே சிந்தசைஸ் பண்ணோம் அதுக்கு இந்த ஆஸ்பாரஜினே வந்து தேவை கிடையாது அதுக்கு அது வந்து நான் எசென்ஷியல் அதாவது ஆஸ்பாரஜின் சிந்தட்டைஸுங்கிற என்சைம் யூஸ் பண்ணி தானாகவே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் ஆனால் கேன்சர் செல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆஸ்பாரஜினை டேரெக்டாக தான் எடுத்துக்கும் அப்படி டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறத நம்ம என்சைம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸை பாதிக்கும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் பாதிச்சுன்னா செல் சர்வைவல் வந்து பாதிக்கப்படும் ஸோ செல் வந்து ஃபைனலாக டெத் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த எல் ஆஸ்பாரஜினைஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் பர்டிகுலராக லுக்கீமியா அப்படிங்கிற பிளட் கேன்சரில் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதுதான் அதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் இதை சிம்பிளாக வந்து இப்போ ஒரு சம்மரியாக சொல்லிடுறேன் எல் ஆஸ்பாரஜினைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்பாரஜின் வில் பி கன்வெர்டட் டு இட்ஸ் இன்னாக்டிவ் ஃபார்ம் கூட வச்சுக்கோங்க ஆஸ்பார்டிக் ஆசிடாக மாறிடும் அப்படி மாறிச்சுன்னா ஆஸ்பாரஜின் லெவல் வந்து கம்மி ஆகிடும் இந்த ஆஸ்பாரஜின் லெவல் கம்மி ஆச்சுன்னா என்ன மீனிங்னா இந்த ஆஸ்பாரஜின் லெவல் பிளட்டில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தான் லுக்கேமியா அப்படிங்கிற பிளட் கேன்சர் வந்து வளரும் ஸோ இதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறது மூலிமா அந்த செல்ஸோட வளர்ச்சிக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் சிந்தசை வந்து நம்ம வந்து பாதிக்கிறோம் யூஸிங் திஸ் எல் ஆஸ்பாரஜினே சென்சைன் இது மூலிமா பிளட் கேன்சர் ஆர் அக்யூட் லிம்ஃபோபிளாஸ்டிக் லுக்கீமியாவில் இந்த எல் ஆஸ்பாரஜினேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து
இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதான்ஸ் பாய் ஃப்ரம் வசந்த் முருகேசன்